Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Redacción, estamos con Cosué. Ahorita un momento me conecto a tres Mario. Me está fallando un poquito la conexión de internet, pero... Pero ahorita estamos aquí con, con todos seis muchachos. Cosué es el voz principal de Redacción. Amén, por la gracia de Dios. Sí. Bueno, Redacción es grupo de Tijuana. Ah, bien. ¿Exactamente de, de Tijuana todos o son de otra parte? Eh, pues básicamente yo soy nacido en Texas, soy, vengo de Texas, hermano, la verdad. Ah, ok. Eh, pero me crié aquí en San Diego, eh, por la gracia de Dios, y aquí estoy en Tijuana, me vine a los 13 años a Tijuana y aquí he permanecido en Tijuana desde entonces. Ok. Sí. Es. Mario, ver, vas a descomer si nos oye. <risa> Mario, no sé si nos oyes. Creo que no. Poquito, poquito. Ah, poquito. poquito. Ok, ok. Mario, ¿de dónde eres tú? Vamos, oh, se le trabó ya. Sí, ya se le trabó. Sí. Pero, redacción, ¿de dónde viene el nombre? Eh, básicamente, pues, um, eh, cuando yo tenía, ahorita tengo 30 años, cuando yo tenía 17 años, eh, Dios me puso en mi sentir, pues, más que nada levantar un ministerio, un ministerio que se llevara a cabo lo que me gusta hacer a mí, ¿verdad? Porque yo empecé mi ministerio de muy pequeño, desde los seis años. Empecé con la batería, empecé, empecé a, a, a tocar el piano a los trece. A los y Dios puso en mi corazón, ¿por qué no levantar un ministerio que adore al Señor? Y, y en eso Dios puso en mi corazón, empecé a buscar nombres y, y, y yo de repente dije, pues voy a buscar nombres como lo hacen los demás, ¿no? En Google, a ver qué pasa, pero no, este, dije, voy a esperar el tiempo de Dios, que Dios, Dios sea el que decida qué nombre vamos a poner. Y de repente eh, estaba yo, eh, estamos en una, en una administración y, y de repente Dios se vino el nombre de redención. ¿Por qué? Porque Dios siempre es el que nos, nos, redime, nos, redime, nos redime día tras día. Eh, es, es un nombre que quizás se han usado por muchas personas, pero tiene un significado para cada persona diferente. Okay. ok. Gracias a Dios, pues Dios me dio esa. Y por ahí estamos trabajando. Ok. Tengo una pregunta. ¿Eres cristiano desde cuna? Soy cristiano desde cuna, por la gracia de Dios. Ah, ok. Pero Más hubo cuna. una transformación en tu adolescencia. ¿O... Sí, uh, sí, porque básicamente cuando uno crece, uno crece en el camino de Dios, muchos dicen, oh, pues yo soy cristiano desde, desde pequeño, pero realmente no conocen a Dios hasta que uno empieza a meterse en la, en la intimidad con Dios y empieza a, a ver cosas que nunca pensó que iba a mirar. Y, y la verdad, yo te puedo decir que mi, mi relación con Dios la empecé a los, a los 13, 12 años. Ok, entonces desde muy pequeño. Sí, desde entonces, muy pequeño. Okay, ¿Tocas batería y qué más? Eh, piano, ¿Piano? Eh, poquito guitarra, no, no, no le sé mucho la guitarra, pero me defiendo como dicen otros ahí. <risa> a mí del bajo también me defiendo poquito. Si me ponen ahí, yo lo sigo, pero lo que le sacamos la alabanza, la sacamos. Eso es bueno. Entonces no dejamos la, la alabanza sola. No, no, claro que no, claro pero, que no. ¿Cuántos son en total los que pertenecen a Redención? Eh, somos, eh, pues está el bajista el baterista, um, eh, tenemos un guitarrista que, que pues está en otro grupo también, pero nos apoya cuando puede, um, tenemos eh, eh, el, el, el otro hermano pianista también, y su servidor, o sea, en total somos um, cinco en total, cinco me imagino, ¿no? ya no te das cuenta bien, o no, no, es así. <risa> no, no, entonces, ¿cuánto tiempo tienen en el grupo? Um, pues yo en el grupo lo empecé, lo, ya bien bien empezado el grupo, empezamos en el, el 2000, como en el 2014, 2015, uh -huh. empezamos a, a ya que a salir, a salir a, a diferentes lugares, a nos invitaron a la iglesia a tocar, todo eso, desde, desde el 2015, y el hermano Mario, pues ahorita no se pues, pudo desconectar, pero el hermano tiene ya creo un año con nosotros, un año con nosotros, uh -huh. y, okay. y los que tienen más tiempo es el pianista, el que toca conmigo, él tiene, desde que iniciamos, tiene ese tiempo ahí con nosotros. ¿De 2014? Sí, 2014, 2015, por ahí. 
¿Todos son de la misma iglesia o son de diferentes iglesias? No, somos de diferentes iglesias. El hermano Mario es hijo de pastor. A nuestra iglesia. A, el, el, el hermano del piano es pastor de una iglesia también. Eh, él es el pastor de la iglesia. Mi cuñado, sí, es de la, la batería es mi cuñado. Ah, él, ok. Él se congrega con nosotros. Él está con nosotros. Y el guitarrista es hijo de pastor también. So, somos básicamente de diferentes, diferentes iglesias. Ok. ¿Son de la misma doctrina o son diferentes? Eh, somos, habemos diferentes, habemos ah, diferentes, okay. no, no, no somos de la misma, pero creemos en un mismo Dios, creemos okay. y creemos que lo que hacemos, lo hacemos para agradarle a Él, es lo más importante. Sí, 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 es lo más sí, importante, sí. sobre todo eso que creemos a Dios, no importa que somos de diferentes doctrinas. Amén. Porque muchos se pelean por eso, ¿no? Sí, sí, y sí. Por, y lamentablemente, pues, lo que nos vamos a enfocar es, ¿sabes qué? Pues, vamos a trabajar juntos, porque así Dios nos ha mandado. Y, sí, y, sí, yo, sí. y la manera que Dios nos ha respaldado a través de todos estos eventos que hemos ido, Dios nos, Dios nos ha mostrado su respaldo hacia con nosotros y, y nos ha mantenido unidos. Unidos en eh, eh, muchos ministerios que, pues, lamentablemente, digo lamentablemente, pues, están pues, ya separados, no, un año duraron y ya no, ya no están. Y seguimos orando a Dios para que Dios sea el medio de nuestro, el medio de nuestro ministerio, que Él sea el que siempre esté ahí presente. Sí, sí, sí. Uh -huh, sí. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo fue su primer evento? O ¿La primera vez que tocaron como todos juntos? El primer evento, si yo recuerdo, eh, salió de repente, creo. Para, si me acuerdo que salió de repente, eh, no, no teníamos planeado nada ese día. Y nomás dijeron, hey, pues no, si pueden venir a, 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 tenemos un evento, que si pueden venir a tocar. Y pues siempre nos acoplamos, casi, casi en ese tiempo nunca ensayábamos, hasta ahorita pues a veces no tenemos chance de ensayar, pero siempre nos acoplábamos, siempre con las puras miradas, con el hermano, el hermano, <risa> viene todo en el canto que sigue. Y, y gracias a Dios, o sea, nunca fue una experiencia así como que, ay, nos salió todo mal o no, porque como te digo, siempre pusimos a Dios de por medio, si Dios, Dios nos abrió esa puerta es porque Dios nos va a ayudar. Dios nos va a llevar, nos va, nos va a guiar, a, va a guiar al pianista, va a guiar al baterista, va a guiar a todos a que salga texto perfecto. Pero, o sea, una, una experiencia así como que así, o como dirías tú, ay, eh, irá, a, irá, a, irá a salir bien o no, me, si, me, lo, si me equivoco, ¿qué va a pasar? Pero ya cuando uno está ahí en el acto y uno se deja guiar por Dios, se olvida uno de todo eso. Y, y sí. es como que me has hecho eso muchas veces. Sí. De, de hecho, eh, nosotros fuimos en el evento de Casa de Victoria eh, con ustedes, la verdad traen ese, ¿cómo se puede decir? Ese espíritu que, de, que te hace alegría, que te hace motivar. Sí, 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 sí se trata, amén, de, de más que nada, eh, como dice la Biblia, ¿no? Que por tus frutos nos, vas a, nos, nos van a conocer. Y nosotros tratamos siempre de llevar la palabra de Dios conforme las alabanzas. Eh, porque son mensajes, ¿verdad? Son mensajes realmente sí. eh, con música que Dios pone para que muchas personas se puedan convertir, muchas personas puedan escuchar. Y estamos tratando de que, tenemos algunas alabanzas de nosotros, pero estamos tratando aún, aún allá de ver qué se puede hacer también sobre ese aspecto. Okay. ¿Quién es el, bueno, van a sacar un disco próximamente? Ajá. Primero Dios. Primero Dios. ¿Quién escribe las canciones? Eh, al momento su servidor, su servidor es el que está, está me encierro, como ven aquí, a me encierro aquí en, en mi estudio y, y le digo, señor, señor, pues tú pon palabra, tú pon lo que quieras poner, porque yo la verdad nomás soy, soy el, que, el que va a repetir lo que tú quieres hablar. Así, y sí. me pongo, me pongo en mi piano, me pongo a sacar una melodía um, y ya le, se los platico a los muchachos y los muchachos pues eh, ayudan con la música, me, tengo una, un, un amigo, eh, se, se llama Sergio Villaseñor, este muchacho es tremendo, yo lo uso tremendo la, en la alabanza, eh, eh, yo cuando tengo una alabanza le digo, a ver, ayúdame a sacar esos acordes, como así, 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 y nos juntamos y a veces duramos horas, hermano, horas duramos tratando de, de acomodar todo eso, y el tiempo se nos va, se nos va y a veces... Sí. A veces mi esposa me dice, mi hijo, ya, 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 vámonos, porque <ríe> No, no es cierto, ella, ella nunca me apura, siempre ha sido, siempre una persona que, 
me ha apoyado siempre y si estoy ahí hasta la una de la mañana, ahí, ahí me tiene siempre. Ahí está, me espera. Hace vigilia. Sí, hace vigilia por mí. <risa> no, sí. Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. ¿Cómo te llega la inspiración? Bueno, sabemos que la inspiración es el Espíritu Santo, pero eh, leyendo la Biblia o te, por un mensaje que oíste. Es... Fíjate que a mí, a mí me influyen mucho las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia me, me llenan porque tú cuando ves una historia, una, un versículo de la Biblia o una o, o si sí, una historia de la Biblia, Dios se puede hablar de muchas maneras. Dios se puede hablar a una persona, Dios, si tú lo lees una vez, Dios te habla, si tú, si tú lo lees otra vez, Dios te vuelve a hablar de otra manera, y, y a veces me dejo, influ y no a veces, todo el tiempo me dejo influenciar por, por la palabra, por la, por la Biblia, por lo que Dios quiere hablar a mi vida, a veces digo, Señor, um, el canto no quiero que sea como un, un, una, una alabanza simplemente así nada más, sino quiero que sea algo que, que me llene primero a mí, si no me llena a mí, si no, si no llena mi vida, si no estremece mi ser, entonces no lo va a hacer con los demás. Porque uno que tiene que buscar, tiene que buscar la manera de uno primero, sabes que esta alabanza me, me llegó, me, me, me habló a mi vida, y cuando esta alabanza habla a tu vida, entonces esa alabanza va a hablar a las demás personas. Amén. ¿Cuál es la canción que te ha dicho? Wow, esta es la canción, me ha llegado en escribirla. Ay, tengo una canción que, que, que habla sobre, sobre, el, sobre cómo Dios es, es, es poderoso, cómo, cómo Dios dio su vida en el Calvario por nosotros. Um, y, ¿Y por qué me llega esa canción? Porque me hace recordar, no porque yo estuve ahí, ¿verdad? Porque fue hace más de dos mil años, hermano. Pero en el de la Biblia te imaginas el dolor que Dios sufrió por nosotros, te imaginas la opresión que Dios sufrió por nosotros, porque simplemente lo hizo, ¿por qué? Por amor, para que tú y yo pudiéramos estar aquí en este lugar ahorita platicando. Exactamente. Uh, llevando el mensaje todos los días. Eh, sí. Y muy pronto lo van a escuchar, muy pronto lo van a escuchar. Primeramente Dios, estamos trabajando eh, más rápido para poder sacarlo más rápido del el canto. Ya tenemos la letra, ya tenemos la música, simplemente hay unos contratiempos ahí que eh, van a por el nombre de Jesús se van a quitar y vamos a sacarlo adelante. Exactamente. Muy bien, sí. todo, todo el espíritu maligno se va a alejar. Así es, así es. Sí. ¿Vas a preguntar algo, Furo? Es, bueno, pregúntale a ti. Ah, ok. <risa> eh, ya tienen, bueno, creo que no tienen toda fecha, pero tienen el nombre del disco. Eh, aún no estamos decididos bien el nombre del disco porque van, ah, tenemos como cinco cinco canciones que hemos agregado todavía, pero sí. estamos platicando entre los muchachos, eh, y cuando lo tengamos, lo vamos a saber muy pronto. Sí, claro. Sí, claro. Pronto. ¿Así, dime? No. Ah, no. Pensé que... Es, es que se movió. Ah, ok, ok. No, sí. No, uh... <risa> <risa> Estoy sí. sí. Entonces, son cinco muchachos. Los cinco muchachos están ahí... ¿Grabando en, en tu estudio o se van a, otra, a grabar a otra parte? Eh, eh, como mira, el hermano Mario, él tiene un estudio en su casa también. Ah, ok. Eh, a veces, a veces por, por cuestión de tiempo, que salen de trabajar muy tarde, los muchachos a veces, ellos, ellos se encargan de hacerlo en la tarde en sus casas. Eh, muchos tienen acceso a, a computadoras, a programas mm -hmm. para poder grabar su parte o, o, o ensayar su parte. Eh, y los que no, pues a veces nos reunimos aquí... Eh, Aquí en mi estudio no hemos reunido ahorita porque, como digo, está en construcción, no lo he terminado y no, y no lo sé, dice hermano, vénganse. Pero sí me gustaría que vinieran, si me están escuchando muchachos, vénganse acá. Pero sí, o sea, sí tratamos de más que nada de comunicarnos por medio. Tenemos un grupo de WhatsApp nosotros, el ah, grupo okay. donde nos compartimos las ideas, nos compartimos las alabanzas, nos compartimos, si tenemos una, una, un evento, hermano, eh, nos compartimos lo, lo, la lista de canciones, de los tonos y cómo va a estar la secuencia y todo esto. Y, pero sí, estamos siempre comunicados. Eso es bueno. Sí. Cuando van a ir a un evento, como acabas de comentar, se mandan por el WhatsApp la lista de canciones. ¿Quién es el que decide qué canciones van a cantar en un evento? Eh, más que nada, las canciones las decide, la decidimos ahorita más eh, mi hermano Mario y, y su servidor. 
Eso, a veces yo le digo, hermano Mario, hermano Mario, ¿tienes, si tienes unas canciones que tengas ahí que podamos, podamos meter. Y hermano Mario, sí, sí, aquí este, tengo estas, vamos a sacar, sacar esta, 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 esta. Y yo le digo, ok, pues agrégale estas, agrégale estas. Y de, hagamos como unas, unas, unas 20, 25 y ya después se hacen más pequeñas porque pues no, no nos da mucho tiempo también a veces. Sí. Entonces, nos agarramos las que, Dios, ¿sí ¿sabes que Esta, esta, esta y vamos a acomodarlas. Pero sí, siempre, ya de ahí se vamos a ver a los muchachos, los muchachos de estas son ensayenlas, esos son los tonos al baterista le pasamos lo que viendo a veces los videos para que las escuche, las, las oiga y vaya practicando ok, sí bueno, voy a regresar a los eventos en los eventos, le ha tocado eh, decir que diga, wow, es, me tocó este evento es decir se sintió el tanto el Espíritu Santo, yo sé que en todo se llena el Espíritu Santo, pero puede decir, en este, en el personal, sentí algo. Um, la verdad, pues sí, 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 ese, sí me ha tocado eventos, como dices tú, eh, todos los eventos se siente algo, todos los eventos son de gran bendición para mí. Um, a veces uno está tan enfocado en, en, en ministrar, en ministrar alabanza, porque cuando uno canta, no solamente canta, sino que uno va y ministra, uh -huh. um, que a veces el tiempo se le va volando y, y, y quisiera uno estar ahí más tiempo, más tiempo, más tiempo. A mí los, el evento que me ha tocado más, si bien recuerdo, um, fue, fue hace como unos, no digo que todos los eventos, me, los demás eventos no me han tocado, todos me han tocado de una manera hermosa, sí. pero cuando estaba más, cuando estaba, poquito más joven, porque tengo 30, <ríe> como, <ríe> poquito más joven, como unos, tenía como 25 años, eh, una, un evento no, ya no pude ni cantar, porque la presencia de Dios se derramó, y, y, y pues ya es que uno, cuando uno se entra en la presencia de Dios, pues uno a veces se, se mete en la presencia de Dios, y no, y se olvida de que hay gente alrededor de lo que estás haciendo, sí, sí, sí. pero por la gracia de Dios, todos los eventos han llenado mi vida de una manera diferente, una manera extraordinaria, a nuevas experiencias, nuevas personas he conocido, nuevos, nuevos pastores, o sea, nuevas personas que, que son usadas por Dios um, y gracias a Dios y yo doy gracias a Dios por esas experiencias que Dios me ha brindado todo este tiempo Amén okay, sí. ¿Cuál es la experiencia más grande o la más, el, el personalmente para ti que tú digas esto me pas eso pasó en el grupo o como grupo les pasó y dice y puedes decir pues esto nos nos ha ayudado a crecer ha fortalecido uh, con personalmente a cada uno uh, sí uh, pues mira las experiencias las experiencias siempre he dicho yo no experiencias uh, no sé si contestando la respuesta bien las experiencias malas o, 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 o experiencias que quizás dices tú, esto me hicieron más fuerte hasta ahorita, gracias a Dios, pues no se ha llevado una experiencia así que digamos en el grupo que, que nos hayamos dividido, que nos hayamos hecho o que haya pasado algo que, que digas tú, recapacitamos y nos, nos unimos otra vez. Eh, tratamos de que todo lo que hacemos sea para Dios y si nos enfocamos en eso, todo lo que venga, o sea, no nos va a Sí va a haber críticas, va a haber este, personas que te van a decir, no, no lo vas a lograr, o tal vez te van a decir, eh, nomás pierdes tu tiempo, no vas a poder hacer, alcanzar lo que quieres hacer, pero uno, yo aprendí una cosa, que uno tiene que poner la mirada en Dios siempre, siempre poner su mirada en Dios, y, y de ahí Dios se va a encargar de abrirte las puertas, Dios se va a encargar de, de, de poderte llevar a, a lugares que tú jamás pensaste que ibas a poder ir, y nosotros como ministerio, como grupo, estamos orando para que Dios abra esas puertas y creemos que Dios ya está empezando a abrir. Dios ya está abriendo esas puertas, Dios nos está llevando a lugares que pensamos que nunca íbamos a ir. Este, no, quizás no salimos ahorita aquí de Tijuana, por, también por la pandemia, ¿no? Pues, pero creemos en Dios que Dios va a abrir las puertas para todo eso. Eh, experiencia así como, como la pregunta que hiciste, pues, no he tenido aún, espero no tenerlas pero sí, sí hay. si llegan a venir, eh, pues sean bienvenidas porque todo tiene un propósito. Así es. Exactamente. Hoy te comentaste que la estética siempre hay. ¿Te ha tocado que te digan algo así? Um, pues cuando estaba pequeño, sí. 
ahorita ya no, no he escuchado, así que me diga enfrente, pero, pero cuando estaba pequeño sí, y la verdad pues a mí no me importó, este, yo dije, pues si Dios, Dios tiene algo para mí, si Dios quiere hacer algo con mi vida, Dios lo va a hacer, y como le vuelvo a decir, si Dios, si Dios me quiere llevar a, a donde Él me quiere llevar, Dios va a abrir las puertas, y la verdad pues, a, como te digo, en aquel tiempo yo creo que sí me sentí como que poquito, poquito mal, ¿verdad?, pero, pero he aprendido a sobrellevar todo eso. Eh, a veces uno se frustra también por los eventos que a veces llegan y, y a veces, uh, pues hay veces que los músicos no pueden llegar, no pueden alcanzar a llegar por situaciones eh, pues ya exoficiales o situaciones que suceden, eh, que pasan, ¿no? Y a veces uno se frustra, pero yo digo siempre, ¿sabes qué? Pues es el propósito de Dios. Si yo voy a sacar el, 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 el evento adelante, lo vamos a sacar. Hay veces que sacamos el evento nada más con dos personas y, y el evento sale porque sale aleluya aleluya, sí wow, eso no lo sabía, eh, que, que con dos personas la ha tocado entonces sacar fíjate, el evento. Sí. sí, fíjate inclusive acabamos de llegar de, de un campamento de nuestra iglesia local eh, como te digo, en nuestra iglesia pues nomás somos, eh, nomás somos es, eh, mi cuñado en la batería y su servidor en, en, en el piano porque yo también toco piano um, uh -huh. Eh, y pues allá está, nomás éramos nosotros dos, no, no, pues no podemos invitar a los muchachos porque cada quien tiene que cumplir en su, en sí. su iglesia, um, y pero fíjate, ahora sí Dios respalda, Dios respalda y, y, y había muchachos ahí del, del, porque muchos conocen el rancho ese Don Pancho, eh, rentamos la iglesia y todo, y había ahí un grupo de jóvenes y, y estaban escuchando que estábamos en la alabanza y se acercaron y, y nos dijeron, ¿sabes qué? La verdad, mi, mi, mi mi respeto, dice, se escucha como si estuvieran más personas tocando con ustedes, y yo lo que le dije, hermano, pues por la gracia de Dios, porque uno, pues uno nomás es el vaso, y Dios es el que usa, sí. y, y, y yo me siento a veces orgulloso de, de las cosas que Dios hace con nosotros, y, y, y no digo a veces, todo el tiempo me siento orgulloso de lo que Dios nos, nos enseña nos, por medio de otras personas, palabras de otras personas, lo que nos hace en, en nuestro corazón, nos, nos dicen, nos inspira a seguir el, el, el ministerio, el, el, lo que llevamos en nuestro corazón adelante. Wow, sí. La verdad, eso que te digan, se escuchaban que fueran más y eran dos, es sorprendente porque hay muchos, a veces que son muchos, muchas personas tocando y... Y pareciera que no. Me parece que no hubiera nadie. Sí, sí. Suele suceder. Sí. Suele suceder, pero por la gracia de Dios, pues Dios me ha, nos ha dado paciencia más que nada, porque sí se toma mucha paciencia. Yo siempre he dicho que el ministerio de, de la alabanza, el ministerio de, de, de que Dios nos ha dado, eh, conlleva muchos sacrificios, muchos, muchas cosas que te, a veces debemos sacrificar como, como personas, como humanos, pero siempre trae una recompensa, siempre trae algo mejor para nuestras vidas. Sí, sí, así es. Sí, sí. Eh, bueno, el logo oficial es una batería, ¿va? Ni una R. Sí. ¿A quién se le ocurrió el diseño? A mí. <ríe> sí, lo estaba hace, pues hace como de, como en el 2000, como en 2015, por ahí, dije, pues nos va, ya estamos el grupo más o menos completo, nos va a faltar un logo para poder ponernos en los, en los flyers, las presentaciones. Sí, a, sí, sí. Empecé a pensar, empecé a mover ahí, el, el, yo no sé mucho lo que viene siendo el Photoshop ni nada de eso, uh -huh. pero empecé a moverle y dije, me gusta esta batería, y la agarré y le puse el cuadro, y ya después le puse la R y dije, bueno, pues ahí se mira bonita, así le voy a dejar, y así se quedó ya, 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 no, le, ya no le busqué, ya no, dije, pues así le voy a dejar mientras, y pues así nos han conocido por ese logo, por la gracia de Dios. Sí, 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 de, de hecho se me hizo curioso cuando lo vi. Ajá. Porque... Porque nadie usa un instrumento en el logo. Ajá, sí. Se me hizo muy curioso, muy atractivo, de hecho. Ajá, de hecho, sí. yo pensé que iba a decir que la batería era porque es el instrumento que más le gusta. <risa> le pusimos la batería porque es el instrumento que más se oye. <risa> Por eso. Pero la que sí. no ocupa luz. La, es la que no ocupa luz, el baterista, el pobre baterista cuando nos toca eventos y él toca llevar todas las cosas, pues ya uno como ahorita, mira, como yo ahorita uso, uso el teclado y aparte uso otros programas que se llaman Main Stage eh, y, y llevo más cosas para conectar 
y ahora llevo más maletas, en vez de, antes llevaba mi puro teclado nada más, y ahorita llevamos más maletas, pero eh, el baterista pues mira, lleva tambor y el otro tambor, el tambor, sí, sí. pues ahí sí va a ocupar ayuda de nosotros. Sí, sí, sí. Eh, sí. De hecho el baterista es el que más cosas lleva, ¿sí, no? ¿Sí? Si no me equivoco. Sí, sí, ¿no? sí. El baterista es el que más cosas lleva. Sí. Pobrecito. Sí. No, imagínense, ocupan correr. Vienen los religiosos, ¿cómo la hace? Para cargar las no, cosas. Hay que las deje y corra. No, no, no. Sí, de hecho, sí me di cuenta de eso que estaban usando programas ahí para, para el teclado. Sí, día. yo, mira, hace, no llevo usando mucho esos programas, llevo más o menos como un año, yo creo. Estaba yo aquí sentado, aquí no, en, en mi cuarto, porque antes no tenía ese estudio. Okay. Y dije, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se escucha, que usan para que se usen como ambientales, para que se escuche la alabanza más, como más, más grande en, en, la, en, la, en la música? Y sí. empecé a investigar, me puse mi tarea, ya ves como todos usan la clase y al maestro YouTube. Sí, sí. sí. Señor Hugo, me puse a investigar y me puse a investigar y dije, bueno, ¿eso para qué sirve? Y, y, y llegué a la conclusión que ocupaba una computadora o una Mac para poder correr el programa. No la tenía. Y dije, bueno, pues voy a ver cómo la hago, la voy a comprar. Y compré la Mac con la gracia de Dios. Y de repente, pues miré que ocupabas otra cosa. Y dije, bueno, pues ahora cómo lo voy a hacer. Y empecé, ¿sabes qué? Voy a empezar ahora, voy a, ahora voy a comprar esto. Y poco a poco Dios fue, Dios fue abriendo las puertas, abriendo el conocimiento para que pudiera agarrar más equipo, más cosas, para poder pues, crear ese sonido que, que a, veces, a, veces, a veces no se ocupa la, la el, muchos dicen no se ocupa la música para adorar a Dios, pero en aquel tiempo te acuerdas que, que David tocaba el arpa, el arpa, y cuando David tocaba el arpa, a Dios la, a Dios le agradaba cuando tocaba el arpa. Y en ese tiempo, pues, hay arpa, pero hay más tecnología. Eh, ya, ya está, creo que el arpa la conectan a la luz, no creo. Creo que sí. <ríe> Se van a quedar pegados. Sí. No, pero sí, fíjate, o sea, me dio curiosidad de aprender todo eso y gracias a Dios ahorita pues tengo, no te puedo decir que tengo experiencia, que ay, qué, qué bárbaro, pero sí me defiendo ya en cuestiones de, de programas, de, de programas de grabación, programas de para teclados, todo eso, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Sí, ahorita dijiste el arpa, de hecho, creo que el arpa que se conecta, creo que es de láser, algo así. Ah, sí, no, imagínate. Sí, sí. Oh, creo que va a ser como una que está en, en Mexicali, ¿no? En el... Sí. Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿El Sol del Niño? ¿cómo se llama? Sí, el Sol del Niño. Sí, hay una ahí que es, es de láser. Ajá. Sí, sí, sí. No, sí. pues sí, sí. Pero yo nunca he visto nada, pero me imagino que sí, sí hay, pues ya todo en este mundo ya es mucha tecnología. Exactamente, sí. demasiada tecnología ya. <risa> no, no, no. Pero hay que usarla para Dios, ¿no? La tecnología también. Exactamente. Como ahorita que estamos usando el internet para Dios. Sí, saludos a todos. Sí, de hecho ya puso Fran Pérez, bendiciones. bendiciones. Amén, bendiciones. David Rodríguez, DJ Pablo. Dios, Dios los bendiga. bendiga. Amén. Ignacio. Palerrama, bendiciones a mi hijo Josué. Ah, es mi papá. Dios los bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga a todos. Sí. Wow. Oh, ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el apoyo por parte de, pues, de, de, su fam de la familia, pues, de cada eh, integrante y de sus iglesias? ¿Si ¿Sí han tenido un, cómo se dice, una buena respuesta de ellos o o desgraciadamente les tocó como a otras personas de que no los apoyaban en sus mismas iglesias um, pues fíjate en mi persona, en, mi perso en lo personal eh, yo siempre he tenido el apoyo de mis padres Dios los bendiga a mis padres donde están, ahí nos están mirando eh, siempre he tenido el apoyo de ellos porque ellos saben que el ministerio que Dios me dio no es un ministerio para mantenerlo encerrado eh, claro, siempre trato de, como ahorita estoy congregando con mi papá, es pastor en la iglesia, siempre trato, tra, trato de, de cumplir primero con la, con la iglesia y, y, y a veces cuando se contrapean que hay eventos en la iglesia y eventos acá afuera, mi, mi padre siempre me ha apoyado en las cuestiones de, de poder ir a, ir a las tocadas, ir a, a los eventos, a, las, a los... A los, a los uh -huh. hay veces que no puede estar ahí con nosotros, pero sí le gustaría, me imagino, a veces sí, papá. 
Ah, <risa> pero siempre, siempre yo he tenido el apoyo de mis padres al 100%, siempre. Eh, de los muchachos, pues, pues digo que también lo mismo. Yo nunca he tenido una queja que me digan, no, no puede ir, porque no me dejaron. El muchacho siempre ha sido personas independientes, siempre ha sido personas responsables, personas que, que aman lo que, lo que hacen, les gusta lo que hacen y, y, y siempre tienen el apoyo de sus padres, siempre. Porque los padres saben que no vamos a ir a hacer nada malo, al contrario, vamos a ir a, a guerrear contra el enemigo y, a, y a, 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 a ser bendecidos por la gracia de Dios. Amén, amén, amén. Así tiene que ser. Amén. Okay. Eh, creo que Mario había... Ah, sí, 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 Mario puso... No pude estar con ustedes en vivo, pero aquí estoy viéndolos. Sí, le saludos al hermano Mario, vamos a hablar para que Dios le restaure el internet otra vez. Sí, 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 sí. sí bueno, es que también en California está haciendo viento. Sí. Claro, las personas que nos han notado desde afuera. Y ah, sí. pues son, son vientos, pues, algo fuertes. Sí. Aunque hoy no estuvo tan fuerte, pero... Pero, pero aún así... Pero bueno, sí, sí se afecta. Y sí, nos llegó el frío, y hablando de frío, una vez nos tocó hacer un evento aquí afuera en la iglesia local, en, en el aire, sí. al aire libre. Ay, señor santo, nomás en días que se entumían todos los dedos. <risa> no, pues, claro, pero, pero ya aprendimos que vamos, los eventos los vamos a hacer más cuando se hagan más, más calor, porque así sí. se puede mejor. Sí, no, sí, fácilmente, sí. yo me imagino que estás así con el teclado. Sí, sí, casi, sí. casi. Sí. Pero ya ahorita en este año, fíjate, uno ya quiere que, que haga más eventos, aunque sea en el frío, porque ya ves cómo estuvo sí. ese año. Lamentablemente, casi no salimos. Eh, nos ayudó mucho, sí, nos ayudó mucho. Nos, personalmente me ayudó mucho para reflexionar, para, para ver qué, qué es lo que debo hacer con mi vida espiritual. Que quizás Dios dijo, ¿sabes qué? Este, este año lo quiero para que ustedes, más que nada, me busquen en su intimidad. Y, y la verdad, pues sí me ayudó mucho a mí en eso. Eh, a veces paso, me encierro aquí en mi estudio, me encierro a veces tres, cuatro horas cuando llego a trabajar. Este, y, y a veces, pues, ni a veces ni toco el piano, a veces nada más me pongo y escucho alabanzas. Estoy escuchando alabanzas, estoy escuchando alabanzas. Eh, me, me pongo el versículo de la Biblia. Um, y cuando quiero meditar más, a veces le digo a, 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 al teléfono, léeme la Biblia. Ya ves la tecnología de hoy, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, de una manera u otra mantenemos ocupado nuestro, nuestro tiempo, en tratar de mantener nuestro tiempo ocupado en lo que viene siendo la misma, la misma, la misma ambiente para que no se pierda eso. Sí. Así es. Así es. Sí, y cosa pues que nos comentan de que durante esta temporada que pues estamos, todavía estamos pasando porque parece que pues nos van a Aislar otra Aislar vez. otra vez. Este, que dices? Que una, y tú dices una intimidad, y creo que realmente muchos, eh, este año fue para muchos como, pues, duro, difícil, eh, nos ha tocado pasar por cosas que no estamos acostumbrados a vivir, pero se ha vivido, se ha sentido un, un nuevo avivamiento, personas buscando de Dios, personas que pues como nosotros comenzamos este, también este ministerio durante la pandemia, Dios nos lo dio, y como también hemos podido conocer más personas, y a, a ustedes también los conocimos, y para dar a conocer sus ministerios, a dar a conocer la palabra de Dios, creo que esta temporada, aunque pueda parecer mala, ha sido demasiado buena en medio de todo esto. Sí, así es, así es. Y así es como lo vemos muchos de nosotros, ¿verdad? Que, que no porque no tengamos la misma libertad que teníamos antes, eh, significa que nos vamos a dar para abajo, sino que al contrario, a, si, no, si no puedes salir de tu casa, si no puedes ir a, a lugares a, a ministrar o si no puedes salir a eventos, eh, siempre está tu familia en, en tu casa que, que puedes ministrarlos a ellos, puedes hablar con ellos, puedes sentarte con ellos. Eh, inclusive yo siempre decía, les decía a mis hijos los voy a enseñar, vamos a, a enseñar a los alabanzas, a tocar el piano a tocar y, y, y tristemente lo digo por vergüenza mía, tristemente hubo un tiempo que dije, les decía y, y, pero no se llegaba el, el tiempo que, que lo iba a hacer y ahorita eh, meditando en todo, en todo lo que estamos pasando y estando aquí en la casa digo, ¿por qué no 
no, no los enseño porque no los instruyo más en lo que viene en el Ministerio de Alabanza, si les gusta. Eh, y le dije a mi esposa, voy a comprar una batería eléctrica. Eh, ahorita no tengo la economía para comprarla, pero primero digo que tengo la economía para comprar la batería eléctrica, para empezar a clases de mis hijos aquí en el estudio, para que ellos se puedan involucrar también en lo que viene siendo en este, en este bonito ministerio. Sí, amén. Sí, fíjate, algo que digo del ministerio, siempre cuando vos se te en entrevista, siempre metemos en oración, uh -huh. pero nos ha tocado de repente ir a eventos, eh, fue el caso de ustedes, y dice, hay que tenerlos en entrevista, ya sea a mí o a ella, nos no llama el Espíritu Santo, en ese caso le tocó a ella, dijo, hay que tenerlos a ellos. Sí, yo le digo, a veces me da como, no sé, decidir con alguien y le digo, ve, ve, ve y diles, les dije, ve y diles, los tenemos que tener. Sí, entonces, eh, todo lo que está surgiendo es por el medio del Espíritu Santo, eh, y es sorprendente cómo se mueve, porque nosotros ni los conocíamos, era la primera vez que... Creo que estaban cagamos. ensayando. Sí, estaban ensayando. Estaban ensayando cuando, cuando yo le dije. Sí, está, sí, estábamos probando el, el sonido. Sí, es que siempre llegamos como tres... O, programos, cuando son eventos, programamos llegar como tres horas antes. Sí, sí tres horas antes ah, sí. para poder regular todo eso. Pero, pues, la verdad, sí, o sea, me siento... Me siento agradecido, me siento, la verdad, es un honor estar aquí con ustedes. Aquí, este, yo lo que siempre dice, señor, señor, quiero que más gente conozca nuestro ministerio. Y, y Dios está abriendo puertas y, y yo creo que ustedes son una de esas puertas el cual Dios está usando para poder que ese ministerio sea conocido más, por más personas. Eh, y creemos que así va a ser. Así. Bueno, algo que también me dio mucha atención de ese evento que, que llevas el, tu micrófono. Ah, sí, mi micrófono. Y, y, y yo quiero saber, ¿es por la pandemia o siempre lo llevas? No, 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 siempre trato de cargar mis cosas porque sé cómo trabajan y sé que no me van a dejar abajo. Uno como, ah, okay. uno como, uno como, como músico, como, como persona, porque también pues a mí me toca regular todo el sonido, es el evento... Uh -huh. El, lo que tocamos nosotros, a mí me tocó regular el sonido, porque llevamos no, nuestra consola, llevamos, y yo a los muchachos les arreglo, les arreglo sus instrumentos, la batería, el micrófono de la batería, regulo la batería, eh, pero siempre tratamos de llevarlo de nosotros, porque no sabemos si, si lo que tienen ahí puede fallar al momento, y sabemos que lo de nosotros pues ya tiene tiempo con nosotros y no nos ha fallado. Uh -huh. so, en ese aspecto tratamos de, ¿sabes qué? A veces somos, como dice la palabra, con eso somos Um, pues, ¿cómo se diría la palabra correcta? Somos um, precavidos, ¿será? precavidos de, 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 de que no nos suceda, así. porque hemos tenido experiencia, ¿verdad? Que vamos a, a tocar en unos lugares um, y usamos micrófonos de ahí, a veces se apagan solos o los cables no sí. sirven. Los sí, sí. Cables. Y nos ha pasado, pero para evitar esas experiencias, pues para que la alabanza se escuche bien y que la alabanza, porque yo siempre he dicho esto. La alabanza siempre tiene que ser algo agradable para Dios y a Dios siempre hay que darle lo mejor. Así lo es, mejor, sí. lo mejor. Si en el mundo, hermano, ensayan y tienen sus grupos y tienen sus, sus, sus que ensayan y que tienen todo ahí que se les sale perfecto, imagínate cuanto más lo hacemos nosotros para Dios, tenemos que perfeccionarlo. Quizás no somos perfectos porque somos humanos, pero tratarlo de llegar, que sabes qué, hermano, de corazón y que sea perfecto para Dios. Exactamente, Así también. Es. Sí, es lo que, bueno, a mí me dio mucho la atención porque no, nunca me había tocado, la verdad, que alguien llevara su propio micrófono. Sí, más que nada por, por precaución, que no sé, que, que yo sé que el mío no va a fallar y si falla, pues yo lo puedo abrir y pegarle ahí y sí. así. <risa> Pues sí, sí, sí. Sí, ella con confianza, ¿no? Como la así de la iglesia, ah, no, no puedo golpearlo. Sí. No, es como el bajista, el, el bajista, yo te diga, Mario, del bajista, él no está <risa> bajo de otra persona. Él se lleva su instrumento y si, y si no se instrumento, yo imagino que no toca, brother. <risa> no, sí, no, aparte ya, ya lo conocen bien. Sí, sí, no, es que ya tú conoces su instrumento bien, tú conoces cómo va a trabajar. Sí. Y, y a, veces, a veces uno también, no, no créase, no digo que aquí hay personas de esas, ni en el grupo de nosotros, ¿verdad que no, muchachos? Eh, hay personas que, 
que son celosas por sus, por, por celosas por sus, por sus sí. equipos. Y está bien, ¿por qué? Porque saben el empeño que ha costado, saben el tiempo que han invertido para poder obtener eso, el tiempo que han invertido para darle mantenimiento. Eh, y yo, mi pena, pues sí, la verdad, sí lo cuido mucho y trato de que si, si, si nomás, vamos a tocar nosotros, nomás nosotros, pero si no se puede, adelante está. Pero sí, o sea, es bueno ser precavido también. Así es. Sí, 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 es muy importante eso que eh, pues tener el equipo pues bien al 100, porque todo es para Dios, porque sí. muchos eh, hacemos eso que, oh, voy a salir, ¿cuál parte? Oye, préstame esto, préstame el otro y sí, sí, tal, sí. pues todo es pues prestado, no, no es ni de uno. Sí. Sí, de hecho... Eh, traían INR, creo, ¿no? Sí, usamos, usamos sistemas de, de, de inalámbrico de INR. Yo uso el sistema inalámbrico de INR. Los muchachos se conectan directamente a la consola, a, con los INR también. Por eso no usábamos los monitores de piso. Eh, sí. por eso, ahí corríamos las secuencias, ahí corremos este, para que se pues, escuche mejor cada uno. Si sí, miraron, sí. el hermano Mario tenía micrófono ese día del evento, pero no estaba cantando el hermano Mario, ¿eh? No, no se engañen. El hermano Mario tenía micrófono porque estaba indicando a los muchachos la, la, los, las, los, el mapa de las canciones es el director, ¿no? director musical creo que se le dice ¿Mande? es el director musical, creo que se le dice, ¿no? sí, es el que dirige el, el que dirige ahí la, lo que diciendo que si vamos a entrar, vamos, vamos bajando así, sí. las secuencias todo eso sí, sí, sí. Una, 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 una experiencia eh. lo voy a contar rápidamente, una experiencia estamos eh. en el evento y el hermano Mario ahorita va a contestar, se va se va a reír, hermano. Estábamos tocando el evento y, y el hermano Mario estaba todo lo que daba en el micrófono y, y decía coro. Y el hermano Mario dijo coro y todos nos fuimos a la estrofa. Y el hermano decía estrofa y todos nos a al coro. Y o sea, lo, lo contradecíamos en lo que él decía, pues. ¿Pero por qué hacían eso? ¿No? ¿Por, ¿Por equivocación solamente? Eh, ¿Por nervio? Sí, por equivocación, por equivocación solamente porque no... Sí lo escuchábamos, pero... Eh, no, no sabíamos, no estábamos, ese día no estábamos también, también así como que acoplados con la, con la, con la secuencia eh, y, y el hermano Mario decía que no, pues vamos al coro y, y yo como estaba cantando, pues a veces no lo escuchaba eh, y, y no escuchaba lo que decía y me iba yo a la estrofa y pues el hermano por rápido se acomodaba a la estrofa y así le pasó y otra vez que, que estrofa y luego me brincaba al coro yo, o sea, los músicos me seguían a mí en vez de seguirlo a él porque cuando estaba cantando. Sí, sí, sí. De hecho, acabo de poner, nunca se me olvida. Sí. Elsa, Elsa Pérez dice, sí, es cierto. Sí, no, ya nos, ya nos, ya nos conocen. No Pero, bueno, por la gracia de Dios, somos directos y, y somos como familia. Somos una familia ahí en el grupo, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Nos llevamos muy bien, o sea, a veces salimos de las tocadas de los eventos. Se me dice tocadas porque hay, así, así me pusieron los hermanos. Sí, 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 sí. Los eventos y, y ya es muy noche, a veces son como las 10, 11 de la noche y ya ten, a veces tenemos hambre, hermano. Y a veces nos vamos a esa hora, vamos a, a los tacos. Todos los ah. dos, un grupo a los tacos, vamos a los tacos. Y ahí convivimos, ¿verdad? O sea, somos, sí. somos, más que nada, somos una familia y gracias a Dios. Sí, de sí. hecho, el día en que los conocimos estaban sentados en una mesa con ellos y los interrumpimos. Y de ah, hecho se miraban sí. que se llevaban muy bien entre todos sí. ahí. Sí, 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 sí se nota lo que, lo que comentas, que es, son como todos, como una familia. Sí, sí. los tacos. tacos. Sí, te nos vamos a los tacos saliendo nos vamos de aquí. Nos vamos a los tacos. Ustedes invitan. Sí, claro. Sí, a los tacos. Sí, a los tacos, no. Ya, ya les di hambre a todos, ya. Sí, ya, ya les di hambre a todos. Vamos a ya, poder ya, ya. Llenar, hermanos. Sí, sí, sí. sí. Llamamos a Juno y nadie va a ir. Sí, nadie va a ir, vamos a llenar todo. ¿no? <risa> Somos sí, velos para comer. Dice <risa> se, se nota, miren, mírenme. Sí, sí, sí. De, de hecho, ¿por qué somos así? La mayoría que, que nos dedicamos a eventos, terminando, nos vamos a los tacos. Porque, te voy a decir por qué, hermano. Porque a veces andamos a las carreras que yo sea, a la hora del evento y, y la verdad pues no comemos y a veces a veces sí comemos pero ya salimos cansados y con hambre 
Sí, sí, sí. Salimos cansados y con hambre. Dice el hermano, el hermano, el hermano Lalo, en el, sí, en el, comíamos en el, como ahorita en la pandemia no se puede comer ahí en mesa, comemos en el carro del hermano Lalo. En la sí. <risa> Pero oh, sí, oh, sí. Oh, sí. De, hecho, puso, de hecho, Elsa Pérez puso, soy, soy Manuel. Manuel. Sí, es el, es el hermano, el hermano el, del piano, que les digo, el hermano. Ah, el hermano sí, sí. No. No, la verdad, sí. Bueno, yo, yo era DJ de eventos antes. Ajá. Y la verdad, nosotros íbamos a los tacos porque era el único lugar abierto en la madrugada. Sí. Entonces. Sí. A los tacos, los hot dogs. Uno de los sí, dos. no hay de otra. Ya si no hay, pues al Oxxo, hermano, es el restaurante favorito de los... De los, de los, de los, de los el Oxxo. Ya que la vieja confiaba. Ahí la sopa, la sopa de vaso. La sopa de vaso instantánea. Sí. No, no, no. La verdad, eh, para mí es una gran bendición que estén aquí con nosotros. Amén. Y que estén... Tú, tú aquí y los demás por los comentarios. Los comentarios. Sí, son, ah. es lo que le digo, hermano, somos muy unidos, muy unidos, siempre sí, hemos sido muy unidos. Sí, sí. Y, y siempre esperemos en Dios siempre hacerlo, siempre hacerlo, la unidad siempre es muy importante en un ministerio y, y, y así Dios se encarga de lo demás Exactamente no, De hecho, uh, le iba a comentar hace ratito, pero nos fuimos nos lleva a la práctica, de que pues nos comentabas que llevabas tus propios micrófonos y o sea ya estaban preparados para lo que, bueno, Dios les dé la bendición de ir afuera, ir a otras partes a donde él los lleve, ustedes ya están preparados, ya tienen todo listo. Sí, básicamente sí. tratamos de tener todo, todo listo ya. Eh, si se puede un día antes, a veces nos toca ir a eventos, hermano, y queremos ir un día antes a las iglesias para ver si hay, si hay, o les preguntamos a los hermanos, hermano, ¿tiene esto? tiene otro? Y si no tiene, hermano, yo siempre he preferido llevar mis cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque uno ya sabe pues lo que tiene y lo que se va a ocupar, lo que se va a necesitar. Si falta un cable, pues, ay, no sé cómo se cajina, pudo, hermano, falta un cable, ¿cómo le hago? Pero sí, tratamos de tener todo listo uh, antes de los eventos. Una limpiadita de los cables, uno todos, vámonos, para que sí, 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 haga sí. esto perfecto. Exactamente. Claro, Mario, dice, bueno, pues, Nos Mario. ponemos de acuerdo y, y en Otien que Vista salimos todos. Sí, ah, claro. Sí, claro que sí. Sí, de, de, bueno, uno de los proyectos que tenemos es hacer como um, eh, un local, ¿cómo se puede decir? Sí, sí, un, un, un local. Para... Pasar todos ahí en vivo, esa es la idea. Lo vamos Entonces, a orar, hermano, para que Dios sea el que le dé ese, 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 ese local. Exactamente, obviamente Dios, eh, pues ahorita, por lo pronto, pues vamos a estar todo bien con el, pues a través por línea, por, por la pandemia también, porque no quedamos... Sí, sí, eh, no viene a arriesgar a nadie, arriesga a nadie. No. Ya sería para ustedes, para nosotros, también para cuidarlos uh, para todos porque hay que hacer caso a las, a las, autoridades. A las autoridades entonces pues, pues próximamente tal vez ya tenemos un, un set, creo que se le dice ¿no? sí, un set, sí. Un set próximamente, tal vez ahí ya listo bueno, podemos estar todos ahí y tal vez esperemos, frente a Dios, pueden ahí hasta tocar ahí en vivo, tal vez Claro que, sí, hermano, claro que sí. Sí, sí, sí. La verdad, para mí, eh, de hecho, eh, cuando estaba editando el video del evento de Casa de Victoria, duré tiempo de editarlo porque estaba oyendo, oyendo las canciones de ustedes. Amén. Duré más tiempo por eso. Amén. Entonces, de hecho, eh, su parte era bien larga. Sí. Y, y cheque. ¿Qué? Y que, wow, no puedo poner todo el video completo. Sí, ese día el pastor nos dijo, pues sí. tienen, tienen 48 minutos, tienen 48 minutos, pues vamos a aventar ahí los, las canas que se puedan. Sí. Pero sí, hermano, sí, gracias, Dios bendiga, hermano, mi papá. Sí, gracias a Dios, o sea, eh... y faltaron más, hermano, la base todavía, faltaron más que queríamos seguirle, sí. pero pierdo tiempo y hasta ahí sí. Sí, sí, sí. no, sí, 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 de, de hecho bueno, a mí me gustó mucho la alabanza, la, la, la verdad eh, traen un buen concepto me encanta mucho la energía que traen, el mensaje ya sé que próximamente van a sacar canciones propias y sé que Ajá. van a ser de gran bendición 
Amén, no solamente para, o, para ustedes, sino para los demás. Eh, igual que les digo, nosotros estamos para, para publicarlos cuando tenga la canción. Eh, con, digamos, cualquier cosa estamos aquí. Amén, eh, bueno. Igual si quieren grabar un video ahí, también somos tres de cámaras. Pues, donde nos inviten, ahí andamos. Ahí andamos. Claro que sí, hermano, claro que sí. sí. Vamos sí, a tener sí. para los próximos eventos que se vengan, vamos a, a invitarlos, espero que sí. Sí, claro. Claro. Que sí. claro. Sí, estamos para, para, como le comenté antes, pues estamos para ayudar a, a otros ministerios también a que se den a conocer. Pues Amén. más que nada, pues ya no solamente nos ven de aquí de Baja California, gracias a Dios, ya nos ven de otras partes, incluso fuera del país también nos ven. Y pues creo que es bueno de que, pues entre mismos hermanos y familia en Cristo, nos unamos y demos a conocer a Dios en otros lugares. Amén, así es, sí, así sí. es. Porque la verdad, a veces, eh, hay, bueno, hay hermanos que la verdad sí tienen el medio de pagar así publicidad, ya sea por eh, Facebook, Instagram, eh, YouTube, eh, sí. tienen la economía suficiente para pagar y la hacen conocer más fácilmente. Uh -huh. Pero pues uno que vamos comenzando desde abajo, ahora sí que pues, luchamos por el esfuerzo, pues nos cuesta así trabajo es. a veces que nos conozcan. Así es aunque Pero, tengamos o sea, la unción de, de Dios. Amén, así es, sí, porque Dios, como digo, Dios es el que abre las puertas, hermano, simplemente uno tiene que confiar, tiene que dejarle todo en las manos de Dios, y sí, creemos, sí. Estamos, estamos orando y creemos que su ministerio de ustedes que tienen es muy bonito, y, 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 Dios, y Dios ve y se agrada de todo eso, y Dios los va a respaldar, los va a llevar a lugares que nunca, nunca se imaginaron ir, y van a no, conocer. Sí, que pensaron que iban a conocer y, y lo declaramos amén amén lo recibimos wow. no sé si tengan una pregunta a alguien quiera comentar algo en los comentarios antes de, de retirarnos bueno sí. antes de retirarnos cuál es su versículo favorito a mi versículo favorito fíjate que estaba el día de ayer estaba leyendo la historia de, de José de, de José y, y, y no te puedo decir que tengo un versículo favorito porque toda la historia que leí de él a mí me impactó mi vida, me llenó, como te digo, ya la conocemos muchos de niño, ¿verdad? Nos, nos sí. Pero cuando tú la vuelves a leer, Dios te habla de una manera diferente, Dios te habla de una manera que, que, que quedas tú, wow, o sea, eh, y también cuando hablas sobre el, el libro de, pues, libro de Éxodo, libro de todo eso, eh, a mí mi vida me impactó la historia de José. No te puedo decir cuál versículo es exactamente, porque todos los versículos que hablan sobre él, eh, wow, una experiencia muy bonita, cuestión de que cómo, cómo Dios lo llevó hasta, hasta donde lo llevó. Él pensó que, que sus hermanos lo habían entregado, pero, pero Dios él, era el, 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 el que puso el propósito de eso para que él pudiera llegar a donde, a donde, a donde llegó y poder salvar a sus hermanos de, de la pobreza, de la, de la hambre, del hambre que iba a llegar. Y, y hasta ahorita todo no lo termino, pero cuando termine, hermano, yo le digo saber qué versículo de vida es mi, mi, mi favorito. Ah, ok, excelente. Bien. Ahorita. Ah, okay. Creo que bien. Ok, pues, Mario puso todo. Salmo 100. Bien. Ok, ¿todo buscándolo? Está para no mentirles a nadie lo que dice. Ok. Sí, porque. Ah, ah Manuel puso 150. 150. No, el, el Salmo 100 es de cantar a Dios. A Dios, habitante de toda la tierra. tierra. Servir a Jehová con alegría, bendita en su presencia y con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos y ovejas de su prado. Ay, tienes que seguirle. Ok. El tío por sus puertas, ¿no? Ándale a seguir. Todo el Salmo lo va a leer. Sí. Ok, Merari Villaseñor, ¿cuándo van a hacer un videoclip? Um, pues estamos tratando de, de sacar la, la, lo que viene siendo primero el, 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 la, los cantos, eh, mm -hmm. sacar el disco primero y de ahí hacer el videoclip, pero si se viene al revés, pues así lo hacemos. Primero sacamos el videoclip con la alabanza que vamos a sacar. Estamos platicando okay. con la mano Mario, estamos eh, todavía en, en, en temas sobre eso. Les, les hice algunos ustedes que queríamos uh, hacer un videoclip sobre la alabanza que tenemos, pero 
primero Dios va a poner los medios, va a poner a la persona indicada que nos pueda ayudar a hacer este videoclip. Sí, 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 porque, bueno, de hecho yo leí hace tiempo atrás que decían, parte eh, conocer, tienes que tener videos a la vez. Sí. Porque creciendo es que tener videos de, de, de tus canciones. Sí, estamos trabajando, primero Dios, eh, no digo que si va a salir este año, no, no creo, pero estamos, vamos a trabajarlo este año para que sí. cuando venga el año que viene ya esté lanzado el, el, el videoclip. Realmente Dios, así va a ser. Así es. Eh, no, no, no. Es que se me, se me... Okay. Sacro Santo. Eso se escucha bueno, bendiciones, brother. Ellos son hermanos de Colombia. Amén, ah, Dios los bendiga, hermanos de Colombia, desde aquí de Tijuana, Baja California. México. Ah. México. Sí. Donde los tacos están más buenos. Sí. Tú, tú dicen eso. Ay, no me dejo poner el comentario. Lo pongo yo. Sí, a ver, Pablo. Ahí está. Ok. Oh, oh. Bueno, conmigo sí sale. Dice amén con la ayuda de Dios. Sí. Aleluya. Sí. Ok. Entonces, eh, muchas gracias, la verdad. Así ah, se puso. Sí. Okay, muchas gracias, la verdad, Josué. Por... No, no, un, un, un honor para mí estar aquí, estar en, en vivo con ustedes, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación, porque, como digo, es, es, es algo que Dios está abriendo puertas y ustedes son los medios para que esto crezca más todavía. Y gracias, gracias a ustedes, y primeramente a Dios, ¿verdad? Sí, bien, de Dios, por todo esto. Sí, sí. Los, los tacos, tacos están a la espera, a ver qué tal. Sí. Vale, pues, vamos a tocar, claro. te llegamos a los tacos, ya sabes. Sí, sí, sí. No, acá los tacos están sabrosos. Amén. La verdad que sí. sí, sí, sí. <risa> <risa> hay que tener lugar porque hay lugares que son, dicen que son de perro. Sí, no, no, pero. A los que vamos nosotros, no, hermano. No, 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 no. <risa> Tienen un sion noble a los que vamos. Sí, sí. Vamos nosotros, no, hermano. Oramos sí. por el ángel que antes de comer. Sí, sí, sí. Ok, un mensaje que quiero decirle a los que van comenzando. Más que nada, que, que no desistan, no desistan de, del ministerio que Dios les ha dado. Dios ha entregado dones a cada quien por un propósito. Eh, si tú piensas que el ministerio que llevas no va a ningún lado es porque realmente Dios está trabajando, Dios está haciendo la obra en tu vida, simplemente tienes que esperar y, 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 y vas a ver a la obra de Dios, vas a mirar que Dios va a ser el que se va a mover en todo lo que hagas y siempre cuando hagas algo, siempre hazlo para Él, para Dios, para nadie más. Si lanzas un disco, si lanzas un videoclip, no lo hagas pensando de que, ah, pues me voy a ser famoso. No, hazlo para que otras personas que necesiten escuchar esa alabanza, necesitan escuchar esas palabras de aliento, eh, las escuchen y puedan ellos entregar su vida a Jesús también. Amén. Amén. Sí, es amén. Uh, ok, Mario dice... Mario dice, bendiciones hermanos, muchas gracias por prestarnos este espacio, Dios engrandezca su ministerio. Gracias. Amén, no, gracias. Gracias a ustedes. A ustedes Mario. por estar con nosotros y al resto de los integrantes por estar en, aunque sea por los comentarios, pero ah, estuvieron con nosotros también. Sí, sí, sí. Igual, y, claro. igual, gracias a todos los que estuvieron viendo, estuvieron comentando. Muchas gracias a todos. Ok. Tijuana son de gato. Tu papá conoce algo entonces. Sí, ya, sí, él ya conoce algo. Además, estoy sí, sí. sobre eso. Sí, sí, tal sí, vez. sí quizá. Sí. Quizá las noticias. Las noticias. <risa> pues, pues era la comida china. Sí, yo creo. Sí. Bueno, la, la verdad, muchas gracias a cada uno que estuvieron con, con nosotros. Bueno, una gran bendición estar aquí con Redención, directamente desde Tijuana. Un número que pues, se puedan comunicar contigo, tus redes sociales. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ¿verdad? Estamos ahí en, en Facebook como uh, Redención. Uh, quizás van a poner Redención y salgan otras, otras personas, pero no, ahí está nuestro logo ahí, como dijo el hermano uh, anteriormente, está una batería ahí con la R ahí. Esa es nuestra página y también puede seguir nuestra página de nuestro amigo Mario. Eh, si nuestro, nuestro hermano Mario, si nos escuchas, pon tu página en los comentarios para que te sigan. Amén. 
y, y más que nada, fírmanos por redes sociales, Instagram también estamos ahí como Redención también. Síganos y, y va a haber, va a ser de gran bendición para sus vidas. Amén, así okay. es. Okay, muchas gracias. Okay. Bendiciones. Ok, que pongo la página. Sí, igual si tienen algún evento o algo, invítelos, ellos tocan muy bien, ah, tienen pues, mucho talento. Bien. Y esperen próximamente su disco y, y por ahí próximas noticias que tengamos de ellos. Amén, sí. amén. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Dios los bendiga y me los guarde. Realmente. Eh, pues tu papá antes de retirarnos. Bendiciones para todos y que Dios sea engrandecido siempre. Así, Así es, es. Amén. 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 Muchas gracias. Cómpreme eso.